नमस्कार राम राम सलाम सत्या कैसे हैं आप सब इजी एस एस टी के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम अगला चैप्टर लेके आए हैं इनसाइड अब अर्थ यानी धरती के अंदर की क्या चीजें हैं वो हम जानेंगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी सेवा फिर से कहना चाहेंगे कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक स्कूल में हमारे क्षेत्र के सबसे विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया है वो एडमिशन ले सकते हैं इक्कीस दिन के लॉकडाउन के बाद विद्यालय में आए और अपना एडमिशन कराए अगर वो इन 21 दिनों में ही रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो हमारे वीडियो पे कमेंट करें हम उन्हें बताएंगे कि आप इन 21 दिनों में बिना स्कूल आए रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं ठीक अगली बात जो हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये आप सभी बच्चों से विनती है कि वो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले ना ही किसी को घर पे आने दें क्योंकि जो महामारी हमारे भारत में हमारे पूरे विश्व में चल रही है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है तो सावधानी ही बचाओ स्टार्ट करते हैं इनसाइड ऑफ अर्थ धरती के अंदर की जो भी चीजें हैं उसके बारे में धरती हमारी मुख्य रूप से तीन तत्वों से मिलकर बनी है वो तीन तत्व है क्रस्ट मेंटल और कोर जिस तरह से एक ऑनियन में पर्थ होती है ना पहली पर्थ उतारी दूसरी पर्थ उतारी तीसरी पर्थ उतारी ऐसे करके सारे पर्थे उतारते हैं ठीक ऐसे ही अर्थ में पर्थे होती हैं मेन रूप से तीन पर्थे होती हैं जो सबसे ऊपर की लेयर है वो क्रस्ट कहलाती है धरती के बीच की यानी क्रस्ट के नीचे जो लेयर है वो मेंटल कहलाती है और मेंटल से नीचे की जो लेयर है वो कोर कहलाती है इसलिए हम कहेंगे कि धरती को मेन रूप से तीन भागों में या तीन लेयर में बांटा गया है यानी तीन लेयर से मिलकर के हमारी धरती बनी है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे क्रस्ट के बारे में इसमें आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को कि राइट अबाउट द क्रस्ट या व्हाट डू यू नो अबाउट द क्रस्ट क्रस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं या क्रस्ट के बारे में लिखें द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज क्रस्ट जो धरती के सबसे ऊपर की लेयर है वो क्रस्ट कहलाती है इससे पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने जब लिथोस्फियर को पढ़ा था तो लिथोस्फियर में भी क्रस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था और वो ये भी बताया था कि इस क्रस्ट के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वही हम चैप्टर लेकर आए हैं क्रस्ट जो धरती की तीन लेयर में सबसे ऊपर की लेयर है है ना ये जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल में भी है और ओशियन फ्लोर में भी है यानी जो कॉन्टिनेंट प्लेस है धरती के वहां पर भी जो सबसे ऊपर की लेयर है वो क्रस्ट है और ओशन में जाएंगे तो ऊपर तो वैसे तो पानी है लेकिन जब उसकी गहराई में उतरेंगे जो जो ओशन फ्लोर है वो भी जो लेयर है वो क्रस्ट है ठीक अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहां पे क्रस्ट थोड़ी ऊपर ऊंचाई तक है यानी कि हमें ज्यादा गहरी गहराई तक क्रस्ट मिलेगी लेकिन हम ओशन फ्लोर पर अगर खुदाई करेंगे तो हमें कम गहराई तक क्रस्ट मिलेगी ठीक आगे बढ़ते हैं द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज क्रस्ट इट इज द थिनेस ऑफ ऑल द लेयर्स इट इज अबाउट थर्टी फाइव किलोमीटर जो क्रस्ट है वो इट इज दिनेस्ट सबसे पतली लेयर है ऑफ ऑल द लेयर जो बाकी की दो लेयर्स है उन दोनों लेयर्स में सबसे पतली क्रस्ट है लेयर है एक धरती जो है तीन लेयर से बनी है क्रस्ट मेंटल कोर तो जो क्रस्ट है सबसे ऊपर की लेयर है वो सबसे पतली है इसका मतलब ये हुआ कि मेंटल और कोर क्रस्ट से मोटी है इट इज अबाउट थर्टी फाइव किलोमीटर जो क्रस्ट है उसकी मोटाई पैंतीस किलोमीटर है यानी कि अगर पैंतीस किलोमीटर की जो क्रस्ट है वो सबसे पतली कही जा रही है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेंटल और कोर कितनी ज्यादा होंगी है ना क्योंकि पैंतीस किलोमीटर चौड़ी यानी कि अगर आप धरती से 35 किलोमीटर गहरा गड्ढा करेंगे तब उतनी गहराई तक क्रस्ट मिलेगी हालांकि जो असंभव है 35 किलोमीटर अभी तक सबसे ज्यादा 6 किलोमीटर तक होता गया है ठीक लेकिन जो हमारी क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर गहरी है है ना तो और वो सबसे पतली क्रस्ट लेयर है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी के लेयर कितनी मोटी होगी द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास जो मुख्य खनिज है किसमें कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास जो कॉन्टिनेंटल मास यानी कि कॉन्टिनेंट क्षेत्र में यानी कॉन्टिनेंट पार्ट जो धरती का जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है 
उस भाग में जो मुख्य मिनरल है वो कौन कौन से है आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम ठीक जो कॉन्टिनेंट प्लेस है वहां पर अगर क्रस्ट की बात करें तो उसमें दो चीजें मिलेंगी सिलिका एंड एल्यूमिनियम और अगर नहीं इससे पहले हम बात करते हैं इट इज इट इज दस कॉल सियाल इन दोनों को मिला करके हम सियाल बोलेंगे ठीक द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम इट इज दर्ड सीमा दो मिनरल अलग अलग जगह पर है है ना एक कॉन्टिनेंटल प्लेस पर है दूसरा ओशनिक प्लेस पर है जो कॉन्टिनेंट भाग है धरती पे वहां पे जो क्रस्ट होगी उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे और ओशनिक फ्लोर जो है फ्लोर कहां पे समुद्र के महासागर के बिल्कुल तल में जहां पे फ्लोर होता है वहां भी क्रस्ट है उसको ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं वहां पे दो मिनरल वो अलग है जो कॉन्टिनेंट मास है वहां पे सिलिका और एल्यूमिनियम मिलेंगे मिलेगा और जो ओशनिक फ्लोर है वहां पे जो क्रस्ट है जो लेयर है क्लियर वहां पे आपको सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा ठीक द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली वन परसेंट ऑफ द वैल्यूम ऑफ द अर्थ जो क्रस्ट है वो धरती के टोटल मास का वन परसेंट है यानी कि अगर हम कहें कि धरती हंड्रेड आर्टिकल से मिलकर बनी है या हंड्रेड यूनिट से बनी है ठीक है धरती हंड्रेड यूनिट से बनी है तो जो वन यूनिट है वो क्रस्ट है यानी कि बाकी के नाइनटी नाइन यूनिट मेंटल और कोर है केवल वन यूनिट जो है वो क्रस्ट रहेगी ठीक अगली लेयर है मेंटल ये बिल्कुल क्रस्ट के नीचे कितना नीचे पैंतीस किलोमीटर की गहराई तक मेंटल इज द मोस्टली सॉलिड बल्ब ऑफ अर्थ इंटीरियर जो धरती के अंदर की परतें हैं उसमें जो सबसे ठोस परत है वो मेंटल है सबसे सॉलिड है ठीक द मेंटल लाइज बिटवीन अर्थ डेंस सुपर हीटेड कोर है ना द मेंटल लाइज बिटवीन अर्थ डेंस सुपर हीटेड कोर जो मेंटल है वो स्थित है लाइज स्थित है किसके बीच में बिटवीन यानी बीच में किसके बीच में सबसे गर्म जो पर लेयर है कोर उसके बीच में एंड इट्स थिन आउटर लेयर द क्रस्ट और जो आउटर लेयर है पतली सी आउटर लेयर है क्रस्ट उसके बीच में है मेंटल मेंटल की जो पोजीशन बताई गई है वो सबसे बीच की जो नीचे की लेयर है कोर उसके बीच में है यानी उसके और सबसे ऊपर की जो पतली लेयर है क्रस्ट उसके बीच में मेंटल स्थित है ठीक अगला द मेंटल इज अबाउट टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलोमीटर यानी जो मेंटल की चौड़ाई है वो दो हजार नौ सौ किलोमीटर है जैसे कि सबसे ऊपर की लेयर बताई थी क्रस्ट क्रस्ट की चौड़ाई कितनी बता दी थर्टी फाइव किलोमीटर तो थर्टी फाइव किलोमीटर के बाद जो लेयर स्टार्ट होगी वो मेंटल होगी वो टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलोमीटर तक है यानी कि इतनी चौड़ी लेयर है इसीलिए पैंतीस किलोमीटर की लेयर जो क्रस्ट है उसको सबसे पतला लेयर कहा गया है क्योंकि मेंटल 2900 किलोमीटर चौड़ी है ठीक मेंटल धरती में है इसके अलावा और भी जो प्लैनेट्स हैं वो भी कई प्लैनेट्स मेंटल से ही बने हुए हैं ठीक जो मून है कई प्लैनेट्स के जो मून है उस वो भी मेंटल से ही बने हुए हैं जरूरी नहीं सारे प्लैनेट्स में मेंटल हो जो मेंटल हमारी लेयर है धरती की वो सबसे सॉलिड लेयर है जरूरी नहीं है कि सारे प्लैनेट्स में वो लेयर हो कुछ प्लैनेट्स और कुछ मून्स जो है प्लैनेट के मून्स है उसमें भी मेंटल है ठीक आगे द मेंटल इज अबाउट टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलोमीटर अगर हम मील में बात करें तो वन थाउजेंड एट हंड्रेड टू माइल्स थिक एंड माइक मेक अपिंग एटी फोर परसेंट ऑफ अर्थ टोटल वैल्यूम और धरती का जो टोटल वैल्यूम है उसमें 84 परसेंट मेंटल है यानी कि मैंने बोला था कि अगर 100 यूनिट्स से अपनी धरती बनी है तो वन यूनिट हमारी क्रस्ट है और 84 यूनिट हमारी मेंटल है ठीक जो क्रस्ट और कोर के बिल्कुल बीच में है ठीक अगली बात करें कोर की द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट थ्री किलोमीटर तो सबसे अंदर या सबसे बीच में जो लेयर है धरती की सबसे बीच की लेयर है वो कोर है 
और उसकी जो हमारी रेडियस है वो 3500 किलोमीटर है यानी कि 3500 किलोमीटर चौड़ी लेयर है ये ठीक अगर हम 35 किलोमीटर की पहले खुदाई करेंगे तो हमारा क्रस्ट लेयर पड़ेगी उसके बाद हम 2900 किलोमीटर तक खुदाई करेंगे तो हमारी मेंटल पड़ेगी और उसके बाद जो हम 3500 तक खुदाई करेंगे तो उसमें कोर रहेगा कोर मेन रूप से दो चीजें हैं कोर में एक पहला कि उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है है ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और उसमें प्रेशर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है दबाव ठीक आई एम देखते हैं कोर इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन इज कार्ड नाइन जो कोर है वो दो चीजों से मिलकर बना है निकल और आयरन इन दोनों को मिला करके नाइफ बोलेंगे इन निकल और आयरन से मिल करके कोर बना है ठीक इनर कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ जो इनर कोर है कोर दो है एक आउटर कोर एक इनर कोर हालांकि धरती में मेन तीन लेयर है क्रस्ट मेंटल और कोर अगर हम सिर्फ कोर की बात करें तो कोर को दो भागों में बांटा गया है एक आउटर कोर और एक इनर कोर इनर कोर का मतलब जो बिल्कुल बीच की लेयर है है ना ये मान लिया धरती है और उसके बिल्कुल सेंटर में ये हमारा कोर है और कोर के यानी इनर कोर के बिल्कुल पास में उसके ऊपर की लेयर है वो यानी कि मेंटल और कोर के बीच में आउटर कोर उसके बाद इनर कोर ठीक तो ये हमारा कोर है और जो इनर कोर की टेम्परेचर है प्रेशर है वो सबसे ज्यादा है प्रेशर क्या होता है प्रेशर मतलब होता है दबाव कितना दबाव पड़ रहा है उसके ऊपर जैसे कि अगर किसी का वजन किसी व्यक्ति का वजन हंड्रेड के है तो जहां पर भी वो खड़ा होगा उस पर हंड्रेड के का प्रेशर पड़ेगा ठीक तो यहाँ पे 100 के जी या टू हंड्रेड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कोर की बात हो रही है कोर से ऊपर की जो लेयर है वो मेंटल है मेंटल से ऊपर की जो लेयर है वो क्रस्ट है यानी कि इन सब का जो दबाव है वो कोर के ऊपर पड़ रहा है यानी कोर पे बहुत ज्यादा प्रेशर है और उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई है कोर पे जो टेम्परेचर है और जो कोर का प्रेशर है उससे चीजें कन्वर्ट होती है ना क्या कन्वर्ट होता है कैसे कन्वर्ट होता है वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें कन्वर्ट होती तो क्या बनती हैं और उससे क्या क्या बनते हैं तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लस इनर कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ प्रेशर ऑफ द अर्थ धरती में जो इनर कोर है वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा है 15% परसेंट ऑफ टोटल मास मेक्स द कोर जो कोर है वो टोटल मास का धरती के टोटल मास का 15% है धरती का जो यानी कि मैंने बोला था ना कि अगर धरती 100 यूनिट से मिलकर बनी है तो 1 यूनिट क्रस्ट है 84 यूनिट मेंटल है और 15 यूनिट कोर है ठीक तो इन तीन लेयर से मिलकर के हमारी धरती बनी है दूसरी बात अगर हम बात करें कि पूरी पृथ्वी का रेडियस कितना है यानी कि रेडियस तो आप सब समझते होंगे है ना एक सर्किल है उसके सेंटर पॉइंट जो है वहां से किसी भी आर्क पे जाए तो वो जो दूरी कहलाती है वो रेडियस कहलाती है ना तो अगर धरती के हम सेंटर में पहुंचे तो जहां पर खड़े हैं वहां से सेंटर तक पहुंचेंगे वो रेडियस कहलाएगा तो अगर हम धरती के सेंटर तक जाए तो सेंटर तक जाने के लिए हमें छह किलोमीटर तक खुदाई करनी पड़ेगी जो अभी तक असंभव है फ्यूचर का तो नहीं पता साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ग्रोथ कर रही है आगे कितनी चीजें बनती हैं, वो क्या करती हैं, उसके बारे में नहीं कुछ कह सकते लेकिन अभी तक तो यह असंभव है धरती में कोर तक पहुंचना 6000 किलोमीटर तक खुदाई करके पहुंचना है ना तो ये जो तीन टॉपिक है हमारे क्रस मेंटल और कोर इनको अच्छे से फेयर कॉपी में लिखें उन्हें याद करें याद करने के बाद उनको रिवाइज करें अभी कुछ बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं होमवर्क कुछ बच्चे कर रहे हैं जैसे कि हमारे पास दो तीन लोगों की कॉल आई है उन्होंने पूछा है कैसे कर रहा है जरूरी नहीं है कि आप कॉल करें आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं कि किसको कैसे करना है हम आपको सारे डाउट क्लियर करेंगे ठीक जैसे कि हमारी एक स्टूडेंट है सारिया सुलेमान खान उसने होमवर्क किया है दूसरा एक है आ, हमारा स्टूडेंट प्रखर अभिनेत्री उसने होमवर्क किया है 
ठीक क्योंकि लोगों ने पूछा था मुझसे ठीक अभी आप लोग अगर होमवर्क कर रहे हैं तो ये बताने के लिए कि आपने होमवर्क किया आप अपने जो भी काम किया हो उसकी एक फोटो लें और वो फोटो मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करें जो जितने फोटो आएंगे उतने में समझ आऊंगा कि इतने लोगों ने होमवर्क किया हुआ है इसको आप याद कर लें अच्छे से लिख लें फिर कॉपी पे अगर फिर कॉपी नहीं है तो रफ कॉपी पे लिख लें बाद में जब मार्केट ओपन हो तब फिर कॉपी लेकर के लिख लेना उस पर फिलहाल रफ कॉपी पर ही फेयर करें और अच्छे से याद करें क्योंकि याद करने का काम बाद में मत डालें लिख तो बाद में कर भी लेंगे लेकिन याद करने का काम नहीं डालें बाद में क्योंकि याद करने का फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो अभी आप याद करते रहें ठीक है अपना याद करें शाम को डिवाइस कर लें तो ये सारी चीजें आप लिख लें इसके बाद हम इसी का पार्ट टू इसमें हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे रॉक के बारे में पढ़ेंगे कि चट्टाने कितनी तरह की होती हैं कौन सी चट्टाने किस चट्टान में कन्वर्ट होती है और उस चट्टान से क्या बनता है हमारे घर घर पे जो चट्टाने हैं वो कौन सी चट्टाने हैं ठीक है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में तब तक आप हमारे साथ बने रहें और सबसे बड़ी बात घर पे रहें ना तो घर से बाहर जाए ना ही बाहर किसी को घर पे आने दें ठीक घर पे रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद